Borussia BB2K Airsoft Channel. Ihr seht dieses T-Shirt. Jetzt ist es endlich soweit. Ich habe das Northeast Famas F1 Gas Blueback Gewehr geliefert bekommen. Eine unendliche Wartezeit für mich. Ich denke mal nicht nur für mich, sondern für euch alle, die die Famas damals vorbestellt haben. Für mich sogar noch ein bisschen länger, ähm, denn involviert in das Thema war ich, glaube ich, ja, Mai 2022. Es sind zwei Jahre vergangen. Ähm, unglaublich. Ich hatte den Prototypen in der Hand. Ich hatte das Endstadium in der Hand. Ich hatte das auf der IWA zweimal in der Hand gehabt. Und jetzt endlich... Ähm, es ist auf dem Tisch und ich habe es jetzt für mich persönlich privat, es ist meins und es ist da, ich hoffe es, es ist da und äh, North East bzw. Gunpoint haben mich jetzt mit dem Karton hier nicht verarscht. Ich packe das jetzt mit euch gemeinsam aus. Ja, das T-Shirt hatte ich auch schon, glaube ich, ein Jahr vorher schon äh, gefertigt. Wer da Interesse dran hat, ich verlinke euch das da unten. Es ist jetzt einfach stimmig und ähm, ich höre jetzt auf zu quatschen. Ich, äh, ich packe es jetzt auf. Ähm, ich bin mega aufgeregt, obwohl ich weiß, was drin ist. Und ich ähm, denke mal, für alle anderen wird es ja wahrscheinlich noch viel, viel spannender sein, das ähm, Famas hier auszupacken, denn die hatten es ja vorher noch nie in der Hand gehabt. Ich habe gehört, es sollen noch äh, einige Veränderungen äh, passiert sein ähm, nach meinem Review, was ja auch schon jetzt glaube ich ein halbes Jahr her ist. Ähm, ich bin gespannt, was mich jetzt erwartet. Ähm, verpackt soll es sein, genauso wie damals das französische Militär das Vermasse bekommen hat. Von daher, ja, super, super genial. Das ist, das ist irre. Wenn man bedenkt, und das muss ich jetzt auch noch mal sagen, es ist wirklich eine Sensation, obwohl ich jetzt zwei Jahre oder bevor wir zwei Jahre darauf gewartet haben, ist es das erste Mal in der Geschichte der Airsoft-Welt, ähm, dass Deutschland, na, dass Deutschland das erste Land ist, was zum allerersten Mal eine Airsoft vor allen anderen bekommt, ähm, feiere ich total ab. <lacht> Muss ja auch mal sein. Ansonsten ist es ja mal umgekehrt. Die ganze Welt kann schon mit der Airsoft spielen und wir müssen immer warten. Ja, welcher Shop ist gnädig und importiert die Airsoft? Dann muss sie zum Beschussamt und la la la. Und dann ja, kriegen wir das erst ein Jahr später oder zwei Jahre später. Und jetzt kommen wir in den Genuss, mal etwas zuerst zu haben. Yeah! <lacht> so, schauen wir uns mal den Karton an. So kriegt ihr die äh, Famas geliefert. Nichts Spektakuläres. Nur hier so ein kleiner Aufkleber. Ist hier drauf. Na, mit der Kennzeichnung, was drin ist. Dann machen wir das mal auf. <lacht> ähm, 850 Euro kostet die Famas. Ähm, Ersatzmagazin, glaube ich, 56 Euro. Ihr müsst mal bei Gunpoint auf die Webseite gucken. Das ist der ganze Pre-Order-Batch. Der ist auch schon restlos ausverkauft. Ähm, es wird wieder nachproduziert. Wann denn die nächsten Lieferungen kommen, kann ich euch nicht sagen. Aber jedenfalls kann man offiziell sagen, das Warten hat jetzt ein Ende. Die existiert wirklich, ja. <lacht> Meine Videos waren nicht gefegt, das Famas war wirklich da. So, und jetzt schauen wir uns mal den Karton an. Der ist schon sehr, sehr speziell. Schaut euch das mal an. Ja. So hatte das französische Militär damals die Famas in Empfang genommen. Wir klappen das mal auf. Ja. Das ist wie so eine kleine Tasche. Kann man das sehen? So, da. Ja. Also wie in so einer kleinen Tasche kann ich das jetzt rausziehen. Ich mache das mal. Ah, hier, ich noch ein Ölfläschchen. Das haben alle Pre-Order-Kunden bekommen. Ähm, Im zweiten Batch müsst ihr das Ganze selber noch mal nachkaufen. Jetzt hole ich das mal raus. Da ist es. Noch mal in so einer Pappe befestigt. Dann haben wir hier drinnen noch ähm, noch mal so eine kleine Geschichte, glaube ich, zu der Famas, oder? Ja, genau, das ist die, die Geschichte zur echten Famas. 
Dann hier nochmal Sicherheitshinweise. Dann. Dann haben wir nochmal einen Hammers Patch mit dazu, damit man auch von außen zeigen kann, was man hat. Dann haben wir hier nochmal eine. Das Benutzerhandbuch könnt ihr euch hier nochmal per QR-Code auch nochmal reinziehen, wie so eine kleine Kreditkarte. Dann haben wir mehrere Anleitungen. Das hier ist die Anleitung, die von North East selber kommt. Die ist in Englisch. Und dann gibt es nochmal drei Anleitungen, die von Gantoin kommen in verschiedenen Sprachen. Einmal in äh, Französisch, so muss es, dann einmal in äh, Englisch und zum Schluss auch nochmal in Deutsch. So, jetzt, 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 jetzt legen wir das mal schön zur Seite. Also Ölfläschchen können wir nochmal schnell auspacken. Das hatte ich euch alles im Review auch gezeigt. Ich verlinke euch das da oben nochmal. Könnt ihr euch nochmal reinziehen. Ähm, ja. Hört mal. Da scheint jetzt auch schon was drin zu sein. Ich denke mal, da wird dann Silikonöl mit dabei sein. Schöne Sache. So und jetzt packen wir es aus. Ich zeige es nochmal rein. Ja. Schön verstaut mit Klettband. Ich, äh, es ist unglaublich, ähm, wenn man so lange auf eine, auf eine Airsoft wartet und sie dann endlich ähm, bei sich zu Hause hat. Ähm, ich feiere das ab. Auch ähm, das ist wie, wie ein hinausgezögerter Orgasmus. Ja. <lacht> okay, da ist er. Ich hole sie mal auf der Tüte raus. Ich halte es mal schnell rein. Ich packe sie erstmal aus, baue sie erstmal zusammen und dann ziehen wir uns das nochmal etwas genauer rein und schauen nochmal, ob sich so ein bisschen was äh, optisch geändert hat zu dem, was ich ähm, ja, vor einem halben Jahr als Review in meinen Händen gehalten habe. Mal das Magazin noch raus. Ähm, auf jeden Fall, ja, Gasmagazin hat sich so vom, äh, vom Finish geändert. Schaut mal. Das ist, äh, glaube ich, ein bisschen äh, dunkler ähm, als das, ähm, was ich beim Review hatte. Ich glaube, beim Review war das hier auch dieser, dieser äh, Graphitton, den wir hier im oberen Bereich haben. Müsste ich nochmal schauen. Aber ich denke mal, Magazin Finish hat sich ein bisschen geändert. Dann ähm, öffnen wir mal hier die. Ach, guck mal hier. Ich blend mal rein, da ist so ein Maple Leaf Lauf und ja, Maple Leaf Lauf drin und äh, Hop-Up Unit, denke ich mal. So. Das ist aber schön verklettet hier, wie kriegen das ab? Ja. Ja, schön fest gemacht. Ja. Ein Zweibein. Das zweite Zweibein. So, dann wollen wir das mal ähm, hier so ein bisschen kletzen. Wollen wir das Zweibein mal ran machen? Ist ja gefedert hier irgendwie, ne? Oh, es steht immer stramm. Oh, stramm. So, einfach nur ansetzen und oh, das ist richtig, noch, richtig fest, so, ja, passt, andere Seite auch, aufsetzen, ziehen, aber das ist richtig Druck drauf, so, ja, ja und dann noch das Magazin rein. Da ist es. Das Gunpoint Northeast Airsoft Cybergun 
FAMAS F1 Gas Blowback Gewehr. Ich halte es noch mal näher ran. Und dann gucken wir mal, was sich so geändert hat. Also wie gesagt, Magazinfarbe sieht irgendwie anders aus. Ja. Und was ich noch so sehen kann, der Griff, halt mal ran, der ist äh, auch anders. Wir haben ähm, den oberen Teil hier, der ist, äh, hat diesen so einen speckigen Ton. Der obere Griff, der ist... Äh, in diesem matten Schwarz, das war ja damals bei meinem Review auch so gewesen. Und hier den Griff haben sie jetzt auch geändert. Das ist also jetzt entsprechend den letzten Modellen, wie das FAMAS F1 damals produziert worden ist. Also nicht alles in diesem Glasfaser verstärken, sondern mehr Kunststoff. Der hintere Bereich ist auch gleich geblieben. Ja. Schön stramm alles noch. Was ja kritisiert worden ist, ist in meinem Review war ja, der, dass der Outer Barrel hier zu viel Spiel hat. Mal gucken. Ja, der hat minimal, könnt ihr das sehen? Minimal Spiel. Ähm, wenn ich das jetzt hier mit anderen äh, GBBs vergleiche, ist das gleich zu sehen. Wie gesagt, wir haben hier einen freischwingenden Lauf. Das heißt, der setzt jetzt ja hier erst an. Von daher ist es alles kein Problem. Ich finde das sehr gut. Was noch geändert worden ist, ähm, wir haben jetzt hier ein 14 mm Negativgewinde bekommen. Das Ganze ähm, fixiert, wo ist es? Hier nochmal mit einer Madenschraube. Ähm, da könnt ihr jetzt die Mündungsfeuerbremse abmachen und alles mögliche ranschrauben. Das war ja bei meinem Modell noch nicht so gewesen. Da war das Originalgewinde wie bei der FAMAS verschraubt. Also hier ist alles offen. Ansonsten ja. Und dann gucken wir uns mal die Visierung vorne an. Die hat ja mal so ein bisschen gehakelt. Und die geht jetzt richtig leicht hoch. Ja. ja. Hier auf die andere Granatvisierung das ist alles jetzt wesentlich ähm, stabiler. Ja, da. Die Sicherung. Ja, schön. Alles schön. Äh, ich schwingt mal nochmal gefühlt nochmal alles ein bisschen straffer als bei dem Modell, was ich beim Review hatte. Schön fest. Hier auch. Rastet schön ein. Leider habe ich nicht äh, Full Auto und Burst. Das ist ja wirklich die ähm, deutsche Variante. Schauen wir mal, wo, die, wo das F ist. Ah ja, hier. Ich blende mal hier ein. Hier wurde das F platziert. Ich nehme mal das Magazin noch mal raus, dann könnt ihr es mal besser sehen. Ja, schön dezent unten. Dann haben wir hier die ähm, Seriennummern. So, ich würde sagen, ähm, machen wir mal ein bisschen Gas rein. Leider können wir mit der FAMAS hier kein Dry Fire machen. Ich muss jetzt wirklich äh, Bibis reinmachen, weil die Funktion wurde hier nicht verbaut. So geil, so geil. So, dann lassen wir es mal ähm, rattern, oder? Wer hat denn seine Ausschuss bekommen? Schreibt mal unten in die Kommentare, was ist euer Eindruck von der FAMAS? Ich hatte sie ja nun wirklich schon oft in den Händen gehalten, ähm, aber für jemand, der das zum ersten Mal jetzt in den Händen hält, äh, seid ihr begeistert? Ähm, habt ihr Kritikpunkte? Schreibt das mal unten alles in die ähm, Videokommentare rein. Würde mich total äh, interessieren. Ich bin ehrlich gesagt total verblendet. <lacht> ähm, ähm, weil dieses Teil, ich denke mal, das war für mich Pflichtprogramm. Ein Vermaß als Gas Blowback. Das wollte ich schon immer mal haben. So, okay. 
Dann probieren wir das jetzt mal aus, ja? <lacht> okay, Magazin rein. Einmal durchladen und dann gucken wir mal. Und nur die Visio mal klappen. Oh. Das Tolle ist ja, das Ding hat einen ordentlichen Kick und ist auch richtig laut, weil dieser ganze Klang, der kommt ja hier äh, genau am Ohr an. Wenn ich jetzt hier ansetze, das ganze Geschepper geht hier richtig ins Ohr. Und leer. Also wirklich richtig laut. Ihr könnt euch da schon ein bisschen Oropax reinmachen. Es macht mega Spaß, hat einen ordentlichen Kick. Ähm, ich muss sagen, ich bin begeistert. Review zu dem guten Stück habe ich ja schon gemacht. Ähm, ich habe auch die Previews gemacht. Verlinke ich euch da oben. Ähm, ich denke, ich werde dennoch einen Mini-Review machen. Mach noch mal für mich einen Gaseffizienztest, noch mal einen Schusstest bei mir zu Hause. Ich nehme es auch noch mal auseinander und gucke noch mal, ob sich auch intern ein bisschen was verändert hat. Was ich ja nun gelesen habe in der Verpackung, ist jetzt hier ein Maple Leaf äh, Lauf drin und Hop-Up äh, Bucking. Ähm, von daher keine schlechte Geschichte. Für mich ähm, ist das jetzt wirklich ein genialer Abschluss, dieses Vermaß jetzt endlich auf meinem Tisch beziehungsweise jetzt endlich in meiner Sammlung zu haben. Ich freue mich total. Das Warten hat ein Ende. Das Video ist jetzt zu Ende. Ich werde jetzt im Anschluss, wenn das Video zu Ende ist, gleich noch ein bisschen mit rumspielen und einfach mal Spaß haben. Spaß mit der Famas. Ja. Das war's für mich gewesen. Bruce BB2K Airsoft Channel. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, klickt mal da oben drauf. Unten gibt es ein weiteres Video von mir an alle Farmers-Besitzer, die jetzt das Teil auch gekriegt haben. Schreibt mal unten alle eure, ja, eure Empfindungen, eure Gefühle, eure Eindrücke, eure Pros und, und Kontras rein. Haut das alles rein. Ich will das lesen. Seid ihr genauso begeistert wie ich? Ich bin mega gespannt. Okay, das war's. Bruce, ich bin raus.